வணக்கம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டென்சிட்டி ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன் பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்புறம் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ அந்த ரெண்டு வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் அதனால் அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டரோட எக்ஸாக்ட் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான் நோட் பண்ண போகிறோம் ஒரு இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டரை டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆகுது அப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால பேலன்ஸ் பேண்டில் ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போகுதோ அதே அளவுக்கு இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அதாவது பேலன்ஸ் பேண்டில் ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து எலக்ட்ரான் போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல பத்து ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகிடும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டரோட கேரிய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதோட கேரிய கான்சன்ட்ரேஷனை என் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் என் இ டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் ஹோல்ஸ் என் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஐ டாட் என் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அதையே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என் இ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் என் இ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ என்ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு என் இ டாட் என் ஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இப்போ நமக்கு என் இயோட வேல்யூ என் ஹெச்சோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் ஃபைனல் இக்வேஷனாக வச்சுருக்கேன் அதாவது என்இ அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ஹெச் அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் ஹோல்ஸ் இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூஸும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் இருக்கு அதோட வேல்யூஸை எடுத்து போட்டுக்கோ ஸோ டூ இன்ட்டு டூ பை எம்இ ஸ்டார் கேவிடி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் இஎஃப் மைனஸ் இசி பை கேவிடி இது என்இயோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடியது டூ ஆஃப் டூ ஹெச் எம்ஹெச் ஸ்டார் கேவிடி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ எக்ஸ்பனன்ஷியல் இவி மைனஸ் இஎஃப் பை கேபிடி இது என்ஹெச்ஓட வேல்யூ ஸோ ரெண்டுத்தோட வேல்யூ கொடுத்துக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்இ ஸ்டாரையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எஸ் ஸ்டாரையும் வெளியில் எடுத்து எழுதிப்போம் இந்த எம்இ ஸ்டாரை வெளியில் எடுத்து எழுதுறோம் எம்இ ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேம் அப்படியே போட்டுக்கோம் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எஸ் ஸ்டாரை வெளியில் எடுத்து எழுதிக்கோம் ஸோ இப்போ எம்எஸ் ஸ்டார் ஹோல் பவர் அதோட பவர்ஸ் போட்டுக்கோ த்ரீ பை டூ எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேமையும் அப்படியே போட்டுக்கோம் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ ஆஃப் டூ பை கேபிடி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ ஆஃப் டூ பை கேபிடி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட பவர் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அதோட பவர்ஸ் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட பவர் வந்து நமக்கு கியூபாக கிடைக்கும் அப்போது ஃபோர் ஆஃப் டூ ஃபைவ் கேபிடி பை ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் கியூப் அப்படின்னு போட்டுக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எம்இ ஸ்டார்லேயும் த்ரீ பை டூ இருக்கு எம்எஸ் ஸ்டார்லேயும் த்ரீ பை டூ இருக்கு அப்போது ரெண்டுத்தையும் காமன் பவரில் இருக்குமா எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஸோ எம்இ ஸ்டார் டாட் எம்எஸ் ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் அப்புறம் இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் டம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இதோட பவர்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோம் இஎஃப் மைனஸ் இசி அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இந்த டேம் எடுத்து எழுக்கும் ப்ளஸ் இவி மைனஸ் இஎஃப் பை கேவிடி ஏன்னா இது ரெண்டுத்தோட டேமெட்டரும் காமனாக இருக்குது அப்போ அதோட பவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இஎஃப்க்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஎஃப்க்கும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் இசி ப்ளஸ் இவி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ முன்னாடி இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ரீ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இவி மைனஸ் இஎஃப் அப்படின்னு வைக்கும் பை கேவிடி இங்கே மற்ற டேம் எல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை இதில் மட்டும் நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே இவி மைனஸ் இசி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேலன்ஸ் பேண்ட்க்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் அந்த எனர்ஜி கேப்பை இஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பேண்டுக்குமான கேப்பை என்னென்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இஜின்னு எழுதலாம் இசி மைனஸ் இவி இஸ் ஈக்வல் டு இஜின்னு எழுதலாம் ஆனால் நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இசி மைனஸ் இவின்னு இருக்கிறதால இவி மைனஸ் இசி
அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பவரும் இந்த பவரையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கணும் அப்போ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்க ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்கு இங்க ஒரு ஒன் பை டூ இருக்கு அப்போ த்ரீ பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் டாட் இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் டேம்ல இந்த சேஞ்சும் இல்லை எக்ஸ்போனன்ஷியல் மைனஸ் இஜி பை டூ கேபிடி இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த டூ மட்டும் இங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோ இந்த பவரை உள்ள சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கோ ஸோ மைனஸ் இஜி பை டூ கேவிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஒரு இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டருடைய கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கான ஈக்குவேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும்போது வேலஸ் பேண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகுது இல்லையா அப்போ அந்த எலக்ட்ரானோடைய டென்சிட்டியும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸோட டென்சிட்டியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இன்சென்டிக் செமி கண்டக்டருடைய கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைச்சிடும் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் என் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆஃப் டூ பை கேபிடி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டாட் எம்இ ஸ்டார் டாட் எம்எ ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ சாரி த்ரீ பை ஃபோர் dot exponential minus eg by 2 kbt so idu use panni or eccentric semiconductor oda carrier concentration evlo irukku abingiradha exact ah find out panirukku so idoda eccentric semiconductor oda carrier concentration find out panradhukana motha equation me mudiyudhu adutha video la vera or concept oda paakalam thank you